നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടി വീഡിയോ ആയിട്ട് അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം തൊട്ടാണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം എസ് സി ആർ ഹാസ് ഡാഷ് ലയേഴ്സ് എസ് സി ആറിൻ്റെ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പി എൻ പി എൻ ആണ് ഒരു പി പിന്നെ എൻ പിന്നെ പി പിന്നെ എൻ അങ്ങനെയാണ് എസ് സി ആറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺലി വെൻ ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഇൻപുട്സ് ആർ ലോ ഈസ് ഡാഷ് കീറ്റ് അതായത് ഏതോ ഒരു ലോജിക് സർക്യൂട്ടിന് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആവുന്നത് എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളും ലോ ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോജിക് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലോജിക് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നോർ ഗേറ്റ് ആണ് നോർ ഗേറ്റിന് മാത്രമാണ് നോർ ഗേറ്റിന് ടൂ ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സീറോ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ വൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡാഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എൺപത്തെട്ട് മുതൽ നൂറ്റെട്ട് മെഗാ ഹെഡ്സ് വരെയുള്ള ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എമ്മിലാണ് നമുക്കറിയാം റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെഗാ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഫ് എമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അൻപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ എഫ് എം റിസീവേഴ്സ് ലിമിറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ലിമിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തിനെങ്കിലും ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആക്ച്വലി ലിമിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന സിഗ്നലിലുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരിയേഷൻസിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ലിമിറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു എലിമിനേറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരിയേഷൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അൻപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് യൂസ് ടു ഫോർ റെഡാർ ഈസ് റെഡാറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയും മൈക്രോവേവും ആണ് ഓപ്ഷൻ സി അൻപത്താറാമത്തെ ചോദ്യം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് ഫ്രം എർത്ത് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ എർത്ത് എന്നുള്ള അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്താറായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി അൻപത്തേഴാമത്തെ ചോദ്യം റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്റ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് നടത്തുന്നത് ലേസർ വെച്ചിട്ടാണ് അതൊരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലേസർ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ റെക്കോർഡിംഗ് നടത്തുന്നത് അൻപത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് നോട്ട് എ സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി ഈ ചോദ്യം അറി ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇതിന് ഉത്തരം അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി അല്ലാത്തത് ഏത് അപ്പോൾ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് സി ഡി ഉണ്ട് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മെമ്മറിയാണ് ബാക്കി റാം റോം ക്യാഷ് ഇതൊക്കെ സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറിയാണ് അറുപതാമത്തെ ചോദ്യം ദ പ്രോസസർ ചിപ്പ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എ ഹാസ് ഡാഷ് പിൻസ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിനുള്ളത് നാൽപ്പത് പിന്നാണ് അറുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് സി ആർ ഒയ്സ് സി ആർ ഒൻ്റെ ഹാർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാത്തോട്ട് റൈറ്റ് ട്യൂബ് ആണ് അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ എമിറ്റർ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ഇൻ സി ഇ ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് ടു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൽ എമിറ്റർ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ സി സിഗ്നൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഗെയിനിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ പ്രൊവൈഡ് എ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് ഫോർ എ സി സിഗ്നൽസ് കാരണം നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എ സി സിഗ്നൽ അത് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എ സി സിഗ്നലൊക്കെ ആ കപ്പാസിറ്ററിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ കടന്നു പോകില്ല അതായത് എമിറ്റർ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ കടന്നു പോകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസിൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഗെയിൻ കുറയില്ല അറുപത്തി മൂന്നാമത്ത
അറുപത്തിയേഴ് ആൻഡ് എച്ച് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പി സി ബി മേക്കിംഗ് ഈസ് പി സി ബി മേക്കിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ആണ് അറുപത്തെട്ട് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ കമ്പോണൻ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റിപ്പിൾ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഈസ് റിപ്പിൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ റെക്ടിഫയറിലും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ ആരാണ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് കാരണം ഈ റിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എ സി സിഗ്നൽസ് ആണ് എ സി സിഗ്നലിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അറുപത്തൊൻപത് ഡാഷ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ദ മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് എ ഡയോഡ് ക്യാൻ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ഒരു ഡയോഡിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റിവേഴ്സ് ബൈസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ മോൾ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ മോളിൽ ഡയോഡിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് എന്താവും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും എഴുപതാമത്തെ ചോദ്യം വെൻ ടു കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ദ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസീസ് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താവും കുറയാണ് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ എഴുപത്തൊന്ന് വെൻ ടെൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈച്ച് of 47 ohm are connected in parallel the net resistance of the combination is dash ohms 47 ohm ulla 10 resistors parallel aayittu connect cheyidu kenna net resistance nu parayunnathu ethra avu 47 by 10 avu ini 5 resistors parallel aayittu connect cheyidha endavu 47 by 5 avu rendu resistors aanengi 47 by 2 appo ibada 47 ohm resistors parallel aayittu 10 annam connect cheyidu kenna effective resistance nu parayunnathu ethra irikkum 47 by 10 adhaayittu ethra 4.7 ohms 72. The collective factor of an ideal inductor is. Ideal inductor and the collective factor is infinity. 73. Dash is not a variable resistor. If you want to say that, Dash is not a variable resistor. That is, if you want to say that, Preset is a variable resistor, Rheostat is a variable resistor, Potential meter is a variable resistor. 74. Insulation resistance can be measured using. Insulation resistance can be measured using. ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ മെഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഴുപത്തിയഞ്ച് ബൈ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ബൈ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റേ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ട്രിഗർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനും ഓരോ ക്ലോക്ക് സിഗ്നലിന് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബൈ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പാണ് എഴുപത്താറ് കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് യൂസസ് ഡാഷ് ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാ ഓസിലേറ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫീഡ്ബാക്കാണ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കാണ് എഴുപത്തിയേഴ് എഴുപത്തിയേഴ് ദ ബൈനറി നമ്പർ വൺ 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 കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഡാഷ് എക്സ് അഡിസിമൽ നമ്പർ വൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എഫ് ആണ് എഫിൻ്റെ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് വൺ 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 എഴുപത്തിയെട്ട് ദ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് എൻ ഐഡിയൽ റെഗുലേറ്റർ പവർ സപ്ലൈ ഇസ് ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് ഐഡിയൽ റെഗുലേറ്റർ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ലോഡ് റെഗുലേഷൻ ആയിരിക്കും വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ സി ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എഴുപത്തൊൻപത് ദ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് എ ജെഫറ്റ് ഈസ് ഹൈ ബിക്കോസ് ജെഫറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കൂടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സൈഡ് റിവേഴ്സ് ബൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഇൻപുട്ടിൽ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും എൺപതാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ഹാസ് നോ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഇല്ലാത്ത ഏതിന് മാത്രമാണ് ഡയാക്കിന് മാത്രമാണ് ഇത്രയാണ് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടത്തിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ ജനറൽ നോളേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ജനറൽ നോളജ് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്